Declara alerta epidemiológica en Tamboril, Santiago, ante el registro de más de 200 personas con síntomas similares a los provocados por el cólera. Y continúan pidiendo la cabeza de Félix Bautista. Vuelven a la carga los abogados del PRD y Guillermo Moreno. Los abogados PRDistas atribuyen ahora a Bautista la propiedad de un avión y Moreno pide que sea enjuiciado por los diputados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos gracias por acompañarnos en esta entrega de Noticias de CDN. Les saluda Patricia Pimentel. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta emisión con varias asociaciones de ganaderos de Dacabón quienes denuncian el robo masivo de ganado. Como nos cuenta William Esteves, la policía mantiene bajo arresto e investigación a unas nueve personas por estos hechos. De acuerdo a las asociaciones de ganaderos de las localidades Partido, Aminilla, La Gorra y Dajabón, en menos de un mes los cuatreros han cargado con aproximadamente 30 cabezas de vacas, provocando pérdidas cuantiosas en los productores pecuarios. Hace años que en esta región del noroeste entero, de Valverde, Mao, Montecrit y Dajabón, Santiago Rodríguez, está aconteciendo mucho robo de ganado que no rueda, cientos de millones de pesos no han robado a través del tiempo. A mí me roban tres, a este cinco y, y a mí cinco. cinco. Eh, también ahí eh, en, el, en los compos, hace como un mes que le llevaron ocho de ahí de buen gusto a, a un señor que se llama Ignacio Díaz, me parece que es su apellido. Cinco vacas me llevan, domingo en la tarde también. Los ganaderos visitaron la comandancia del departamento policial de Dajabón, donde solicitaron que se investiguen los robos hasta las últimas consecuencias y se aplique todo el peso de la ley en contra de quienes resulten responsables de los hechos. Que nosotros queremos que eso se profundice con la Policía Nacional, con la Fiscalía, donde nos disponemos ahí ahora de manera inmediata, precisamente para someter a eso a la justicia a los que sean culpables. Puesto a que realmente se llegue hasta el último, eh, hasta la última consecuencia realmente mm, depurando y viendo realmente cuáles son los culpables. Con relación a los robos se encuentran detenidos Yanuel Ortiz, a quien se le ocupó un camión, en el cual presuntamente cargaron los animales, y Francisco Álvarez, residente en La Gorra, comprador de las vacas. Los productores pecuarios se quejaron de los políticos de la zona, ya que algunos de estos se presentaron a la policía con la intención de brindar apoyo a los presuntos cuatreros, no así a los ganaderos. Y ya hay políticos que están procurando la puesta en libertad sin ni siquiera haberlos interrogados. Desde Dajabón, ciudad en la frontera norte de la República Dominicana, William Esteves, CDN. Vamos a un tema al que damos seguimiento. La Cervecería Nacional Dominicana anuncia un acuerdo estratégico con Ambef para en lo adelante compartir el patrimonio de la empresa líder en cervezas del país. Francisco Medrano está en el hotel El Embajador y desde allí nos tiene detalles. Francisco. Hola, gracias. Buenas tardes. En efecto, Patricia, hace apenas unos minutos la Cervecería Nacional Dominicana, conjuntamente con Ambet, compañía de, de venta de bebidas a nivel internacional, anunciaron la Alianza Estratégica para el Caribe, mediante la cual Ambet asume el 51% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana. Dígase un 41% que de Cervecería Nacional Dominicana y un 9.3% que correspondía a Henniker. Esta operación contempla una inversión total de unos 2.500 millones de dólares, de los cuales 8.400 serán pagados al Estado Dominicano por concepto de impuestos. Cervecería Nacional Dominicana seguirá operando con eh, su nombre eh, que ha tenido durante su fundación. De igual modo, eh, la operación quedará a cargo de un consejo integrado por nueve personas, de los cuales cinco pertenecen a Ambet eh, y cuatro a Cervecería Nacional Dominicana. De igual modo, estas empresas han anunciado que uno de sus principales propósitos es tratar de colocar en el mercado internacional la venta de las cervezas que se fabrican en República Dominicana. Nos complace haber alcanzado un acuerdo para crear una alianza estratégica que representa para nosotros un paso clave hacia nuestro sueño de convertirnos en la empresa de bebidas líder del Caribe. La combinación de negocios incluirá la producción y comercialización de cervezas 
Malta e Recrespo, e República Dominicana, São Vincent, Antigua e Dominica, assim como exportações a outros 16 países do Caribe, os Estados Unidos e Europa. Para apoiar os planos de crescimento e expansão internacional de CND, em el contexto de los cambios dinámicos que caracterizan a la industria de bebidas, entre otras razones, porque Ambes valora poder ofrecer productos de alta calidad como forma de conectarse de la mejor manera con los consumidores y como forma parte de Anhauser Busch Inbev, la cervecera líder mundial brindará a CND a sus productos y a su gente una nueva plataforma para seguir creciendo y consolidando su posición en el mercado internacional de bebidas. La finalización de esta operación está pautada para dentro de unos 28 días. Sería entonces cuando se está desembolsando el dinero al Estado Dominicano por concepto del pago de impuestos. Igualmente, Cervecería Nacional Dominicana informó que continuará dando apoyo a las actividades que desarrollan el arte y la cultura en República Dominicana, como es el caso de manera específica de los premios Casandra y las actividades que apoya el Centro León. Por supuesto, Patricia, tendremos más detalles en nuestras próximas emisiones de noticias. Retornamos contigo al set informativo. Muchísimas gracias, Francisco. Así es, esperamos detalles ampliados de esta alianza estratégica entre la Cervecería Nacional Dominicana y Ambev de Brasil. Vamos a continuar con las informaciones y cambiamos de tema. El Ministerio de Salud Pública declaró alerta epidemiológica en el municipio de Tamboril debido a que cerca de 200 personas han sido internadas por síntomas de cólera. Luis Manuel Báez está en Santiago y desde allí nos cuenta. Bueno, ciertamente aquí en la comunidad del Arenazo de Tamboril hay mucha preocupación debido a que en el hospital municipal de este municipio han sido ingresadas más de 200 personas afectadas con síntomas de cólera. Usted sabe que nosotros tenemos eh, la influencia de cólera en nuestro país después de, del surgimiento en Haití y como en nuestro municipio conviven muchos ciudadanos haitianos también que vierten... Eh, desperdicio, las heces fecales también al río y, y hay una alta contaminación, pues entonces no descartamos que los casos eh, sean cólera. Eh, eh, las personas proceden de diferentes sitios y no hay avería en todos los lugares. ¿Cuál es la magnitud del problema? Bueno, eh, la magnitud se mide en términos de número y de severidad. No tenemos muerte, es lo más importante. Ante esta situación, las autoridades del Ministerio de Salud Pública advierten a los residentes de toda esta zona tomar las precauciones del lugar debido a que son muchos los casos sospechosos de cólera que se han presentado. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Luis Manuel. En tanto, el Consejo Nacional de Seguridad estudia la posibilidad de extender la cobertura para incluir a los trabajadores informales en el Seguro Nacional de Salud. Este segmento social representa, de acuerdo a los estudios, más del 50% de la población y en su mayoría están fuera del sistema dominicano de salud. Darle solución a ese problema es un elemento esencial y es un reto permanente tanto del sistema en su conjunto de la seguridad social del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de cada una de las entidades que componen el sistema eh, a prima fase el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social anunció que más adelante se tendrá una posición sobre la entrada en vigencia de las unidades de atención primaria el Ministerio de Obras Públicas cerrará por dos horas, mañana martes, un tramo de la autopista Duarte para inaugurar el elevado sobre la avenida Monumental. El cierre será desde las 5 de la tarde y hasta las 7 de la noche y el acto estará presidido por el presidente Leonel Fernández. Obras Públicas indica que en ese horario las personas que deban utilizar la autopista Duarte deberán hacerlo por la carretera Duarte Vieja. La Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Dominicano solicitó al Ministerio Público que investigue la procedencia de los bienes del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista. El presidente del organismo PRDista, Alberto Taveras, atribuyó la propiedad de un avión a Bautista, el cual, según dice, trata de sacar del país para borrar supuestos cuerpos del delito. Que se encuentra actualmente en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer, que dicta una orden porque tenemos informes 
de que se pretende sacar en los próximos días este avión del país para que vaya la persecución de la justicia en un eventual nuevo gobierno. Los abogados perredistas alegan que su denuncia no es política y que solo la hacen para la, que la vida pública sea transparente. De su lado, el candidato presidencial del partido Alianza País, Guillermo Moreno, solicitó a la Cámara de Diputados disponer de un juicio político contra el senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Asimismo, dijo que si el Procurador General de la República tiene las pruebas contra Pedro Julio Goico Guerrero, señalado como conspirador contra el gobierno de Haití, debe someterlo a la justicia. Hemos contemplado la inercia del de conjunto de autoridades de la República Dominicana frente a los hechos que se han denunciado durante varias semanas y es necesario entonces que demos un paso al frente como lo estamos haciendo en estos momentos para apoderar las autoridades para que no haya más impunidad en la República Dominicana para que no haya borrón y cuenta nueva Moreno hizo un llamado a la sociedad dominicana para que se ponga de pie ante los principales problemas del país y la corrupción. Volvemos a cambiar de tema. El jefe de la Policía Nacional anunció un despliegue de efectivos en el sector Invivienda, en el municipio Santo Domingo Este, con la finalidad de localizar a un niño de apenas cuatro años de edad que desapareció de su casa. Claudia Rodríguez está en Invivienda y nos tiene más detalles. Claudia, háblanos de este penoso caso. Saludo a muchas gracias. La madre del niño Rafael Eduardo Jordán, de cuatro años de edad, desaparecido desde el pasado sábado, dijo que este hecho fue cometido por delincuentes, tras explicar que desde hace días personas extrañas estaban merodeando su entorno. Muy claro. Mi hijo se sabe mi nombre, se sabe el nombre de sus hermanas, se sabe su nombre y su apellido. Hasta el nombre de su tío se lo sabe. Reconoce a cualquier persona. Miguel Ney Jordán dijo que está confiada en el señor de que su hijo aparecerá vivo y sano. Mientras que el jefe de la Policía Nacional informó que agentes investigativos realizan varios levantamientos en la zona para dar los preparativos. Es todo lo que tengo desde el Ahora vamos a partir al centro de la Gracias a ti por acompañarnos, Claudia. La politóloga colombiana Beatriz Franco consideró que en, pa en los países latinoamericanos los ciudadanos votan por el candidato que más les convenga y no por el que sea más favorable para su nación. Asimismo, Franco entiende que en la región se le tiene miedo a que se produzca una democratización de las opciones de poder, razón por la cual la izquierda democrática no ha tenido aceptación en el electorado. Ya que una democracia no, no puede estar demarcada por un número determinado de partidos, debe ser el reflejo del vivir de una sociedad. Yo no sé por qué le tenemos miedo a la pluralidad. Beatriz Franco se encuentra en República Dominicana invitada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo para dictar la conferencia Elecciones y Sistemas Electorales en América Latina. En los precios internacionales del petróleo, el crudo intermedio de Texas, de referencia en el país, se sitúa en 102 dólares 51 centavos, 32 centavos menos que la jornada anterior. Mientras el crudo Brent del Mar del Norte para entrega en abril cotiza en 121 dólares 17 centavos o 6 centavos más que la última jornada. Respecto al crudo de la OPEP, este se vende en 119 dólares 10 centavos por barril. Mientras en las cotizaciones de las monedas extranjeras en el mercado local, el dólar norteamericano se compra a 38 pesos con 70 centavos y se vende a 39 pesos con 10, mientras que el euro es cotizado, la compra a 50 pesos con 40 centavos y la venta a 52 pesos con 10. 
Una nueva encuesta de la firma Insight sobre las preferencias políticas fue divulgada este lunes y según el estudio, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y sus aliados estarían arriba con un 49.2% del favor del electorado, mientras el aspirante por el Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, tiene el 42.4%. Solange Santana, desde el Hotel El Embajador, nos amplía. Gracias, buenas tardes. El sondeo se realizó del 7 al 11 de este mes con un universo de personas de 1.200 mayores de edad a nivel nacional, lo que refleja, según la firma encuestadora, que habrá una segunda vuelta en donde Danilo Medina tendría el apoyo del 51.7% frente a un 44.6% de Hipólito Mejía y el 3.7% de la población no volvería a votar en una segunda vuelta. Eh, esa muestra de 1.200 entrevistas nos permite trabajar con un margen de error para datos globales de un más o menos 2,9%. Y por último, como último dato de esta ficha técnica, concretar que eh, las entrevistas, la obtención de información, el relevamiento de datos, se ha realizado entre los días 7 y a, a 11 de este mes de abril. Según la encuesta, ambos candidatos siguen creciendo y Margarita Cedeño de Fernández es la mejor valorada, seguido de Danilo Medina e Hipólito Mejía. Eso es todo por el momento. Regreso contigo al Centro de Noticias. Gracias Solangi por tu reporte. En otra información, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia autorizó la extradición de Óscar Ezequiel Rodríguez, hecha por los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Marisela Porto Real desde el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes nos amplía. Gracias, buenas tardes. En la sentencia, los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia consideraron que en la solicitud realizada por las autoridades de Estados Unidos existen causas probables de culpabilidad. Además de acoger la solicitud de extradición contra Oscar Ezequiel Rodríguez, determinaron incautar sus bienes, entre ellos siete vehículos, tres casas, una villa y un local comercial. En tanto que el imputado reiteró su inocencia y dijo que defenderá su integridad en los tribunales de Estados Unidos. Hay lugar a la extradición hacia los Estados Unidos de América de Oscar Ezequiel Rodríguez Cruz en lo relativo a los cargos señalados. Pero si ellos determinaron que ellos tienen los elementos de lugares, pues lo que tenemos que hacer es eh, acoger la justicia, que es la que está por encima de todos nosotros. En la sentencia, los jueces se determinaron además a poner a cargo del Procurador General de la República la transmisión y ejecución de la presente decisión de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes sobre esa materia, resaltando que el Poder Ejecutivo debe obtener garantía de parte del Estado requiriente de que al extraditado Oscar Ezequiel Rodríguez Cruz en ningún momento se le impondrá o ejecutará la pena capital o la de prisión perpetua. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora retorno con ustedes al centro de noticias. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica que la entrada de una masa de aire seca generada por una circulación de alta presión disminuirá la ocurrencia de los aguaceros en gran parte del país. Sin embargo, el organismo indica que algunas nubes cargadas de humedad arrastradas por el viento del noreste podrían llegar al territorio nacional y provocar chubascos esporádicos sobre las regiones norte, noreste, sureste, Valle del Cibao y Cordillera Central. Indica que el viento del noreste provocará que las temperaturas sigan frescas. Sobre las condiciones marítimas, la UNAMED señala que en la costa atlántica se mantienen peligrosas con vientos moderados a fuertes y olas anormales entre 9 y 11 pies de altura. Las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto y los residentes en zonas bajas costeras deben estar atentos al estado del mar por posibles inundaciones costeras. En la costa caribeña, el oleaje está anormal, podría llegar hasta los 8 pies de altura, por lo que las frágiles y pequeñas embarcaciones también deben permanecer en puerto. Debido a estas condiciones y la saturación de los suelos, la UNAMED mantiene una alerta de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra para las provincias Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Santiago, Duarte y La Vega. Con las informaciones climáticas llegamos al final de esta entrega de noticias. Soy Patricia Pimentel, hasta una próxima emisión.